Buenos días, bienvenidos a mi canal, soy María Antonia Martínez y hoy os voy a preparar una receta típica mallorquina. Se llaman uh, buñuelos, buñuelos de cervejas, decimos nosotros, que se comen por la víspera de las vírgenes, el 21 de octubre creo que es, y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Bueno, Lleva patata hervida, que la he cocinado en el cestillo del termomix, la podéis uh, cocinar en una olla. Luego lleva 20 gramos de mantequilla, pizca de sal, pizca de bicarbonato, 15 gramos de levadura fresca y 250 gramos de harina y 130 gramos de leche. La receta original siempre es el doble de patata que de harina, en este caso la fórmula que yo uso. He usado 500 gramos de patata y pongo 250 gramos de harina. Esta masa, la misma, la podemos aclarar con leche, que es lo que yo voy a hacer, aclararla con leche, pero también se puede aclarar con dos huevos, la misma masa, la misma proporción y dos huevos. Es una otra fórmula de hacerlo. Luego también hay gente que mezcla uh, patata con boniato hervido, boniato del, del color naranja que es un poquito más dulzón. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser mezclarlo todo, todos estos ingredientes los vamos a mezclar. Si no tenéis Thermomix, un pasapuré y a mano lo vais mezclando todo. Y si tenemos Thermomix, pues simplemente mezclamos 15 segundos al 5 o al 6 para que se haga una masa. Ahora vamos a hacerlo. Ahora he puesto en el vaso la patata, la levadura y el agua de haber hervido la, la patata, pero podéis poner leche también. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito. He mezclado 30 segundos al 4 y me ha quedado como una papilla. Ahora voy a añadirle la harina, el bicarbonato y la sal y voy a mezclar otro poquito más. Así tiene que quedar la masa, ni líquida ni tampoco muy, muy espesa, porque ahora cuando fermente siempre tiende a aligerarse un poco, o sea que no esté muy demasiado líquida tampoco, ¿eh? si no se añade un poquito más de harina. Bueno, vamos a freír ahora los buñuelos, para ello necesitamos una sartén un poco honda con aceite de oliva suave o aceite de girasol, un trapito para quitarnos el excedente de agua cuando nos mojamos las manos, la mano derecha con agua con sal, el bol este tiene agua con sal, la masa que la tengo aquí, normalmente la pongo siempre en un bol que no sea muy grande, para no tener la mano así colgando, que es un poco incómodo cuando estás haciendo los buñuelos. Luego para girarlos un tenedor, yo uso estos palillos de sushi, y una bandeja con papel absorbente para hacer los buñuelos. Y ahora os voy a explicar la técnica cómo se hace. Bueno, nos mojamos la mano derecha con el agua con sal, luego con la mano izquierda, Aprieto bien el puño dentro de la masa y me sale una bolita. Esta bolita la recojo con la mano derecha y la dejo así sobre la mano derecha. Luego meto el dedo y estiro hacia detrás. Cuidado que no tengáis agua para que el aceite no salpique. Mojamos la mano un poquito. Nos quitamos el excedente, sacamos la bolita y estiramos para atrás. Es bastante fácil dejarla caer. Y así os van a quedar siempre bien bonitos. Estiramos para atrás. Estiramos la masa, dejamos que caiga hasta que se haga el agujero. No hay que tener prisa para que caiga. Otra vez lo repito, mojo la mano derecha con el agua con sal, me quito el sobrante, recojo la bolita, meto el dedo y suelto para a la derecha. A mí siempre va bien ir de izquierda a la derecha, pero vosotros como, como os vaya mejor. La temperatura del, del aceite tiene que estar ni muy fuerte ni muy flojo, porque tiene que cocer un rato para que se queden bien crujientes. O sea que si tenemos el aceite muy fuerte y se fríen muy rápido, no quedan tan crujientes. 